వర్ణిస్తాను యా వర్మ గారు ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ అట్ ద సేమ్ టైం భారతి గారు సంక్షేమ పథకాలే కాదు అభివృద్ధి కూడా ముఖ్యం అన్నట్టుగా భారతి గారు చెప్తుంటే ఒకటి ఉండింది నా వైపు నిజం ఒకటి మీ వైపు నిజం ఒకటి అనేది రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్నారు అసలు ఒరిజినల్ నిజం అనేది ఇంకోటి ఉందంటారా ఒరిజినల్ నిజం అనేది ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదని ఎందుకు లేదంటే మనం ఎవ్వరం ఇప్పుడు దాంట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు గాంధీ గారు కస్తూర్బాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఎవరు లేరు ఓవరాల్ స్పిరిట్ నుంచి మీ డేటా నుంచి తీసుకుంటారు మీరు ఒక బుక్ రాసిన ఒక న్యూస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినా లేకపోతే టీవీలో చెప్పినా సరే మీ సోర్సెస్లోంచి మీరు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకురండి లేదు కదా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పచ్చు వాళ్ళకి అనుకూలం కాదు సో అగైన్ ఇట్ అగైన్ బాయిల్స్ డౌన్ టు వన్ పర్సన్స్ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది మరీ ఎంత మొండితనం అని అడిగారు అడిగారు కదా దానికి ఆన్సర్ మీరు రెండు వందల రూపాయలు టికెట్ కొని చూడండి కొద్ది మళ్ళీ జనం ఉంటే నేను మేసం తీసుకుంటాను అని రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఛాలెంజ్ విసిరారు దానికి మీ సమాధానం సార్ ఇప్పుడు నా నా పాయింట్ ఏంటంటే నాకు రఘురామకృష్ణరాజు గారు అంటే నాకు చాలా క్లోజు ఆయన అది అది ఒకసారి పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు జ్యోతిష్కులు అంటే జ్యోతిష్కులు కరెక్ట్ అవుతారా లేదా లేకపోతే దేవుడు టీడీపీకి సంబంధించిన ఒక ఎవరైనా వచ్చి మీ దగ్గరికి వినాశనం అనే టైటిల్తో జగన్కి వ్యతిరేకంగా ఓ సినిమా తీయమంటే తీసి పెడతారా నో ఎందుకంటే దానికి రీజన్ ఎందుకప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ జగన్ గారి మీద ఉన్న ఒక ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అదే మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సినిమాకు ఆ ఇంప్రెషన్ ఆ టైప్లో నాకు వేరే వాళ్ళ మీద లేదు సార్ మీరు గతంలో చాలా సినిమాలు సోషల్ అవేర్నెస్తో ఇది మన పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసారు కానీ గతంలో మీరు తీసిన గాయం సినిమా తీసినప్పుడు దట్ వాజ్ ఆల్సో ఏ పొలిటికల్ అటెంప్ట్ బట్ ఏ పక్షానికి కానీ ఎవరిని కానీ ఉద్దేశించలేదు ద జరుగుతున్నటువంటి అట్రాక్టీసీని సొసైటీ రిఫ్లెక్షన్ మీరు తీశారు ఆ టైంలో మీరు ఎవరి పక్షాన లేదు ఏ రాజకీయ పక్షానికి చేసింది లేదు ఒక విలను ప్రొటాగనిస్టు ఆంటాగనిస్టు మధ్యలో జరిగినటువంటి బట్ వైఎస్ఆర్ సిపి అనేది యాక్సెప్ట్ చేయను ఇఫ్ ఇఫ్ యూర్ సీయింగ్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ అయినా నాన్ ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ అయినా మీకు ఒక డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఫిల్మ్ తీయడానికి ఎలాంటి మటీరియల్ ఉంటుంది సడన్ లాస్ ఆఫ్ ఎ లీడర్ హౌ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ రఫుల్స్ ద సిచ్యువేషన్స్ దాంట్లో ఎవరెవరు అజెండాస్తో ఏం చేస్తారు అనేది ఒక థ్రిల్లింగ్ ఫిల్మ్ అనేది నాకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనిపించింది బట్ అఫ్ కోర్స్ డ్రామా ఉంది కాబట్టి తీసాను దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన ఆల్ ఆఫీసర్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి రాజకీయ పరిణామం నచ్చని అనేది ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజం అనేది నచ్చకపోవచ్చు నచ్చచ్చు లేకపోతే నేను నేను అర్థం చేసుకునేది ఒకలా ఉండొచ్చు మీరు అర్థం చేసుకునేది ఇంకోలా ఉండొచ్చు మీకు మీకున్న ఇన్ఫర్మేషను మీకున్న సెన్సిబిలిటీ బట్టి సో అందుకే అలాగే ఇంకోటి నమ్మిన నిజం ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు కదా సినిమా వాళ్ళు ఎవరు కాదంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి జగన్ గారి సపోర్ట్ కానీ ఆయన అంగీకారం కానీ ఆమోదం కానీ ఆయన ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ ఏమాత్రం ఉంది సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ గురించి సినిమా తీయడానికి ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పాయింట్ వన్ ఓకే రెండోది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ తీసినప్పుడు నేను ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎవరిని అడగలేదు యూనో సర్కార్ తీసినప్పుడు నేను బాల్ఠాక్రే గారిని అడగలేదు సినిమా తీయచ్చా మీ మీద సో సిమిలర్లీ సేమ్ థింగ్ ఎక్కడ కాకపోతే ఒక పచ్చ మీడియా అనే వస్తుంది ఈ పచ్చ మీడియా అనేటువంటి దానికి పచ్చ కొద్దానికి సంబంధం లేదని మీ మీద ఒట్టేసి చెప్పగలరా మీ మీద మీరు ఒట్టేసుకొని చెప్పగలరు యా నా మీద చాలాసార్లు ఒట్టేసుకోని నా మీద మీ మీద ఇద్దరి మీద ఒట్టేసి చెప్తా వర్మ గారు సౌమ్యుడైన వర్మ గారికి నా ప్రశ్న సినిమా తీయడం వెనకాల మీకు అందిన ప్యాకేజ్ ఎంత నాకు అందిన ప్యాకేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారా అదే ఓకే ఇప్పుడు ఐ టెల్ ద అబౌట్ దట్ ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ అనేది దానికి అర్థం ఏంటి నా నాకు ఇప్పుడు సపే ఒక కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు అనుకోండి నిజాన్ని తే చేసే కేసు కొట్టేయడానికి డబ్బులు తీసుకుంటాడు లేకపోతే ఇంకెవరు నాకు నచ్చకుండా నేను ఒక దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి దానికి ఒక ఎవరన్నా నాకు ప్రతిఫలం ఇస్తే నేను తీసుకుంటా నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా నేను జగన్ మీద నాకున్న ఇంప్రెషన్ తోటి పాజిటివ్ దానితోనే తీస్తున్నా ఇంకప్పుడు ప్యాకేజ్ మీనింగ్ ఏంటి 
ప్యాకేజ్ అనేది బై డెఫినిషన్ మీకు ఇష్టం లేకుండా చేయటం మీ అభిమాన ప్యాకేజ్ అనుకోవచ్చు ఇది మీ అభిమాన ప్యాకేజ్ అనుకోవచ్చు ఇది అభిమానం ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ ని అభిమాన రూపంలో సినిమాలో తీసుకు అభిమానమే ప్యాకేజ్ నా నాకున్న ఇందాక చెప్పినట్టు నా మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంతే అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ప్రజలు రెండు పార్టీల మధ్య నలిగిపోతున్నారు ఈ సమయంలో ఒక దర్శకుడిగా మీరు ఒక మంచి చెప్పాల్సిన విషయంలో రెండు పార్టీల మధ్య జరిగినటువంటి వైరుధ్యాలు కావచ్చు ఆ వర్గ పోరు కావచ్చు దాన్ని ఒక సినిమా రూపంలో తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని నలిపేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ సినిమాలు అంటే ఈ పార్టీని లైక్ చేయొచ్చు ఇంకో ఇంకో ఈ మనిషిని లైక్ చేయొచ్చు ఇంకో మనిషిని లైక్ చేయొచ్చు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మన అందరిలో ప్రతి దాని మీద ఉంటుంది అప్పుడు నాకు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చింది నాకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చిన విషయంలో